students welcome to samachi study youtube channel in this video domestic electric circuits will be discussed in detail from standard 10 science electricity chapter students long answer questions la fourth question enna na explain about domestic electric circuits circuit diagram not required nu kuduthirukranga idoda answer pathinga na page number 52 la clear ah explain pannirukranga that's over point by point long answer question ku eppadi eludalaan paathiralam so idhula vandu ungalku diagram varai vendiya thevai illa but understanding purpose kaga and the simple diagram explain pandren adukku piragu indha points paatha romba easy ave irukum so first pathinga na idhu dhaan circuit diagram ella houses layume connections eppadi irukum na parallel connections irukum idhu nareya reasons irukudhu nam already two marks la explain pannirukrom Parallel circuits in the other circuit, for example, in the other one, the problem on the china, other circuits affect pan other continue it. This is one advantage. Second, in anna, namoda potential difference one the video level of a code is 220 to 230 volts. Yellow appliances lay me equal voltage. Okay, so equal voltage were known other one the parallel circuit on the aircon. So, we will have all circuits in parallel circuit. That is the connection of appliances in parallel. This is the wheat circuit. So, the wheat circuit is the same as all the wheat. We electricity meter. We have electricity consumption every month. We have an electricity meter. Okay. In the meter, we have a main and live wire and neutral wire. ஒரு main fuse connect பண்ணிருப்பாங்க அந்த fuse பார்த்தீங்கனா live wireல மட்டும் தான் கனெக்ட் ஆகி இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த மீட்டருக்கு அடுத்து ஒரு main switch இருக்கும் வீடுகளல ஏதாவது work பண்ணும்போது இந்த main switch off பண்ணிக்கிட்டு total power supply மே நம்ம off பண்ண முடியும் ஓகே அப்போ நம்ம ஈஸியா ட்டு எலக்ட்ரிக்கல் வர்க்ஸ் வந்து பண்ண முடியும் இதுதான் சிம்பிள் டொமஸ்டிக் சர்க்யூட் எர்த்திங் வயர் எதுக்கு கொடுத்திருப்பாங்கனா ப்ரொடெக்ஷன் परपஸுக்காக எர்த் வழியா வந்து low resistance path இருக்கிறது நால் ஒரு metallic bodyல live wire touch ஆச்சு நாலும் அது earth வழிய pass ஆயிரும் so in order to avoid electric shock this earthing is provided so ரும்ப வே சிம்பலான circuit தான் இந்த domestic electric circuits இதை எப்படி point by point எல்துரதன் பார்க்கலாம் students so இதில வந்து first நீங்க ஒரு சின்ன introduction மதிரி குடுத்திரலாம் introduction வேறு ஒன்ன இல்ல electricity is distributed through the domestic electric circuits in our home அப்போம் வீடுகள்ல நம்ம குடுக்கு கூடிய circuit பேர்தான் domestic electric circuit domestic நாலே அது வீடுகள்ல குடுக்கு கூடிய circuit industrial electric circuits வந்து different ஆருக்கும் students அதனாலதா இதுக்கு நம்ம specific name குடுக்கும் அடுத்தது நான் அல்ரடி சொன்னது மதிரி எல்லா circuits மே connected in parallel அதோடு reasons குடுத்திருக்கும் இது உங்களுக்கு 2 markலியும் இருக்குது disconnection of one circuit does not affect the other circuit அடுத்தது என்னது each electrical appliance gets an equal voltage நல்லா நோட் பண்ணானும் வீடுகள்ல இருக்கு குடியே எல்லா appliance மே same voltageலதான் ஒர்க்காகும் differ ஆகிரதுங்கிரது power rating watts தான் Electricity supplied to house is actually alternating current having a potential of 220 volt. DC is in two different types of currents. நீங்கள் படிச்சிருக்கிறீங்க. வீடுகள்ல சப்ப்பலையாக குடியது alternating current. அதிலியும் இந்தியாவில் அதோட frequency 50 Hz. AC. Okay வா? இவ்வளவும் இங்கு introduction points குடுத்திரலாம். Next. The first stage of domestic circuit is to bring the power supply to the main box from the distribution panel. So, you can note that in the fuse box, the meter is put in the middle. This is the first stage. So, the transformer is in the middle of the domestic wiring circuits. So, if you look at the whole video, power வந்த பிருடியுசாகிறது power stationல் நான் very high voltageல் transmission இருக்கும் அப்பு distributionக்கு வரும்போது again step down பண்டுக்காக transformer use பண்ணுவாங்க okay வா so அந்த transformer கடுத்தது இந்த domestic circuitsல் உங்களுக்கு ஒரு live wire neutral wire வரும் so இதுதான் first stage அதுதான் first lineல குட்திருக்கிறாங்க is to bring the power supply to the main box from the distribution panel such as transformer so இந்த transformer distribution panel வ நமக்கான 230 volt supply வீடுகளுக்கு கிடைக்கிது 
அடுத்தது இந்த மெயின் பாக்ஸில் என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கும்னா ரெண்டே ரெண்டு காம்போனன்ட்ஸ் தான் ஏ ஃபியூஸ் பாக்ஸ் அண்ட் ஏ மீட்டர் ஸோ இதை பற்றி அடுத்தது நீங்கள் சிம்பிள் சைடு ஹெட்டிங் கொடுத்து பாயிண்ட்ஸ் எழுதலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபியூஸ் பாக்ஸ் ஃபியூஸ் பாக்ஸ்ன்னு சொன்னாலும் அதில் வந்து எய்தர் ஃபியூஸ் ஒயர் ஆர் எம்சிபி இருக்கலாம் ஓகே ஃபியூஸ் ஒயரும் அல்லது மினியேச்சர் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் எம்சிபியும் இருக்கலாம் இதோட பர்பஸ் என்னன்னா to protect the household electrical appliances from overloading due to excess current students nama veedugala ethnayo appliances use pandrom mixer grinder ac nu ella appliances um use pandrom so ellathukum kedaikkudiya voltage same voltage da okay va 230 volt da voltage ana adula vande excess current current koodudala edukumbodhu da and the device vande damage aagradhukana chance varum சரியா ஸோ நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸஸ் கரண்ட் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளத்தில் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகியோ இல்லை வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளத்தில் எக்ஸஸ் கரண்ட் வருது வர்றதா இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபியூஸ் ஒயர் இல்லைன்னா எம்சிபி என்ன ஆகும்னா ஆப்ரேட் ஆகி இந்த அப்ளையன்சஸ்க்கு கூடுதல் கரண்ட் போகாமல் ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணும் அதுதான் மெயின் பர்பஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்சிபிங்கிறது மினியேச்சர் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் அது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவும் ஒர்க் ஆகும் இல்லை மேனுவலாக நீ நீங்களாகவும் இதை ஆஃப் ஆன் ஆஃப் பண்ண முடியும் இதோட ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் ரொம்பவே சிம்பிள் தான் அதில் ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னெட் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட் என்ன ஆகும்னா எக்ஸஸ் கரண்ட் பாஸ் ஆகும்போது இந்த அது கூட அட்டாக் அட்டாச் ஆகிருக்கக்கூடிய ஸ்ப்ரிங் வந்து அந்த சுவிட்சை ஆக்டிவேட் பண்ணி டேர்ன் ஆஃப் பண்ணிடும் ஓகே ஸோ அதனால் உங்களுக்கு கண்டினியூஸ் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அங்கே இருக்குது அந்த சர்க்கியூட்டை பிரேக் பண்ணுறோம் எப்பெல்லாம் எக்ஸஸ் கரண்ட் வருதோ அப்பெல்லாம் சர்க்கியூட்டை பிரேக் பண்ணுறது தான் இந்த மினியேச்சரைஸ்டு சர்க்கியூட் பிரேக்கர் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம்சிபியை மாதிரி இன்னொரு சைடு ஹெட்டிங் நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஃபியூஸ் ஒயர் எல்லாருக்குமே ஃபியூஸ் ஒயர் பற்றி தெரிஞ்சுருக்கோம் இந்த ஃபியூஸ் ஒயரும் இதே ப்ரொட்டக்ஷன் பர்பஸ் தான் இங்கே என்ன ஆகும் எக்ஸஸ் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது இந்த ஃபியூஸ் ஒயர் மெல்ட் ஆகிரும் ஓகே ஃபியூஸ் ஒயர் மெல்ட் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு சர்க்கியூட்டில் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்காது அதனால் எல்லா அப்ளையன்சஸுமே என்ன ஆகும் சேஃபாக இருக்கும் இதுதான் ஃபியூஸ் ஒயர் ஸோ நீங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட் என்ன நோட் பண்ணியிருக்கிறோம் இம்பார்ட்டன்ட் காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் மெயின் பாக்ஸ் அதில் ஃபியூஸ் பாக்ஸும் மீட்டரும் கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ ஃபியூஸ் பாக்ஸில் ரெண்டு சப் ஹெட்டிங் கொடுத்து நீங்கள் எம்சிபியை பற்றியும் ஃபியூஸ் ஒயரை பற்றியும் எழுதியாச்சு அடுத்தது மீட்டர் இது சிங்கிள் லைன்லேயே டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துட்டாங்க த மீட்டர் இஸ் யூஸ் டு ரெக்கார்ட் த கன்சம்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அவ்வளோதான் இனி அடுத்தது நமக்கு எல்லாமே பவர் சப்ளை வர்றது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வயர்ஸ் வழியாக வரும் இன்சுலேட்டட் வயர்ஸ் ஸோ வயர் வழியாக தான் எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் ஆகுது ஸோ நான் ஆல்ரெடி கண்டக்டர்ஸ் படிச்சிருக்கிறீங்க இப்போ இந்த ரெண்டு வயருக்குமே கலர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஒரு வயரை என்ன சொல்லுவோன்னா லைவ் வயர் அந்த வயரோட இன்சுலேஷன் ரெட் கலரில் கொடுப்பாங்க டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக அடுத்தது வந்து இன்னொரு ஒயர் பிளாக் இன்சுலேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இன்சுலேஷனுங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை அந்த வயரை சுற்றி இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு அந்த ப்ரொட்டக்ஷன் எலமெண்டை தான் இன்சுலேஷன்னு சொல்லுவோம் அது வந்து ரெட் கலரில் இருக்கும் அது லைவ் ஒயருக்கு பிளாக் கலரில் இருக்கும் நியூட்ரல் ஒயருக்கு அடுத்தது என்னென்னா இந்த லைவ் ஒயரும் நியூட்ரல் ஒயரும் இந்த ஃபிகரில் நல்லா நோட் பண்ணிங்கன்னா இந்த லைவ் ஒயரில் மட்டும்தான் மெயின் ஃபியூஸ் கனெக்ட் ஆகியிருக்கும் ஓகே நியூட்ரல் ஒயரில் மெயின் ஃபியூஸ் கனெக்ட் ஆகி இருக்காது அடுத்தது இந்த ஒயர் மீட்டர் வழியாக ரெண்டு ஒயரும் போய் எங்கே வருது மெயின் சுவிட்சுக்கு வருது இந்த மெயின் சுவிட்சுக்கு வந்தால் தான் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒர்க் பண்ணணுன்னா இந்த மெயின் சுவிட்சை ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதைத்தான் இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆஃப்டர் த எலக்ட்ரிசிட்டி மே மீட்டர் தீஸ் ஒயர்ஸ் என்டர் இன் டு த மெயின் சுவிட்ச் விச் இஸ் யூஸ் டு டிஸ்கண்டினியூ த எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை வென் அவர் ரெக்கார்ட் தேவைப்படும் போது மட்டும் ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் மெயின் சுவிட்சுக்கு அப்புறம் டைரெக்டாக லைவ் ஒயர்ஸ் எங்கே ஆகுது நம்ம ஹவுஸ் ஒயரிங் வீட்டில் உள்ள சர்க்கியூட்ஸ்க்கு வந்துடுது இந்த வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சர்க்கியூட்ஸில் டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஆம்பியர் ரீட்டிங் சர்க்கியூட் அனதர் இஸ் ஃபிஃப்டீன் ஆம்பியர்ஸ் ரீட்டிங் அதாவது எதெல்லாம் லோயர் பவர் ரேட்டிங் யூஸ் பண்ணுறோமா நம்ம வீடுகளில் சாதாரணமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய லைட் பல்பு ஃபேன் இது எல்லாமே வந்து ஃபைவ் ஆம்பியர்ஸ் ரேட்டிங்கில் இருக்கும் நீங்கள் ஸ்விட்ச் போர்டு அதாவது சாக்கெட் பவர் சாக்கெட் நோட் பண்ணிங்கன்னா சின்னதாட்ட அதாவது ஃபைவ் ஆம்பியர்ஸ் ரேட்டிங்லேயும் இருக்கும் ஃபிஃப்ட
இந்த ஃபிஃப்டீன் ஆம்பியர்ஸ் ரேட்டிங் யூஸ் பண்ணோம் இதோட அதாவது இந்த வயரோட திக்னஸும் கூடுதலாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இவ்வளவு தான் உங்களோட டொமஸ்டிக் எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்ஸில் சிம்பிளாக நீங்கள் படிக்க வேண்டிய கான்செப்ட்ஸ் ஓகே டயக்ராம் அறையிலனாலும் இதில் என்னென்ன சைட் ஹெட்டிங் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் அதை பற்றி சிம்பிளாக டொமஸ்டிக் எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்ஸ்னால் என்னென்னு எழுதிருக்கிறீங்க அடுத்தது ஃபியூஸ் பாக்ஸ் மீட்டர் இந்த ஃபியூஸ் பாக்ஸை இன்னும் ரெண்டாக டிவைட் பண்ணி எம்சிபி அண்ட் ஃபியூஸ் ஒயர்னு சொல்லிட்டு அதோட டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துடலாம் அடுத்தது மீட்டரோட டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கணும் லாஸ்ட்டாக இன்சுலேட்டிங் வயர்ஸ் இந்த இன்சுலேட்டட் வயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஃபைவ் ஆம்பியர் சர்க்கியூட் ஃபிஃப்டீன் ஆம்பியர் சர்க்கியூட்ஸ் இது எல்லாமே உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் உள்ள லைனை அப்படியே கொடுத்துருக்குறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் இது பிக் கொஸ்டின்ங்கிறதுனால பாயிண்ட் பை பாயிண்டாக நோட்டில் எழுதி படிச்சிங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் டாபிக் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஷேர் இட் யுவர் ஃப